Celebrando mais uma missa com o público desde que as igrejas foram autorizadas a realizar missas e cultos com presença de fiéis, Padre Rodrigo Piola, desde o final de março, tem o comando da liturgia na Igreja de São Benedito, natural do estado do Paraná, estava sediada em Ribeirão Preto como reitor de seminário e atuando na área vocacional da Congregação Estigmatinos, esta é a terceira paróquia que coordena. As duas primeiras foram no estado do Paraná e Barretos, a primeira em São Paulo. Eu e os demais padres que aqui orientam a paróquia queremos muito trabalhar com a pastoral familiar aqui na paróquia. Nós sabemos que o berço de todas as vocações está na família. E se a gente reza pela família, para a família e com a família, nós vamos ter o catequista de amanhã, teremos o jovem presente na igreja, teremos o coroinha, o acólito, teremos aí aqueles que vão se dedicar à vida matrimonial, na vocação matrimonial, e também teremos aqueles que sentirão um chamado muito mais especial, muito mais fecundo e muito mais particular, que é a vida religiosa consagrada e a vida sacerdotal. Então hoje nós temos várias famílias religiosas, tanto na dimensão feminina quanto masculina, e desejo muito sim, como pároco, mas também como integrante de uma comunidade religiosa estigmatina, incentivar, promover, motivar e rezar pelas vocações de um modo geral e especialmente pelas vocações religiosas sacerdotais. De acordo com ele, levar a palavra em plena pandemia é mais que uma missão, um desafio. Nessa celebração, vimos todos os protocolos de saúde serem colocados em prática, do distanciamento dos assentos ao uso do álcool gel antes da comunhão. Mas afirmou, o grande templo está dentro de cada um que acredita no Deus maior. Creio que é o exercício da nossa fé. A fé gera proximidade e intimidade com Deus, mas precisamos também fortalecer a pessoa para que ela exerça ou desenvolva sempre cada vez mais um exercício para a oração. Nós sabemos que rezar hoje, se, não, se de fato não qualificarmos a nossa oração, ela se torna mais uma atividade entre outras atividades. Então, no momento de pandemia, no momento de distanciamento social, no momento em que os templos estão fechados, nós, como padres religiosos, precisamos motivar, incentivar a primeira dimensão da igreja, que é a família. E mais ainda, cada pessoa, dentro de uma lógica da fé, da lógica sacramental do batismo, nós somos a igreja particular, cada pessoa é templo do Espírito Santo. Então, como hoje vocês presenciaram, nesta abertura que estamos aí seguindo e acompanhando, com todos os cuidados eh, sanitários, procurando com todo cuidado oferecer álcool gel, distanciamento para que ninguém eh, venha a contrair o vírus, mas nesse cuidado físico, estamos também favorecendo e oferecendo ao fortalecimento da fé, o fortalecimento espiritual, que é uma, uma base, que é um pilar que deve ser sempre cuidado. Da mesma forma que eu cuido o meu físico com o alimento diário, da mesma forma eu devo também alimentar a minha fé e o meu espírito com o alimento que a igreja nos oferece. Se eu não posso vir presencialmente, eu posso acompanhar pelas redes sociais, como estamos já fazendo. A igreja, em geral, está utilizando as redes sociais para isto. Há a possibilidade de vir até o templo, nós vamos oferecer ao fiel, dentro dos cuidados possíveis, o alimento físico e eucarístico, que é a eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo, nutrido, alimentado, catequizado pela palavra.